എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിസിക്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ ഭാഗമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാസ്കൽ സ്ലായെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം എല്ലാം ചെയ്തു എല്ലാം എല്ലാവർക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ടൈമാണ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ കേശികത്വം എന്ന് പറയും ക്യാപ്പിലാരിറ്റി അഥവാ കേശികത്വം ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ദ്രാവകങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഒരു പൊതു സ്വഭാവമാണ് കേശികത്വം അഥവാ ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡെയ് ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എ പീസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ബ്ലോട്ട് എങ് ഒരു മഷി നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുപ്പിയിൽ നമ്മൾ ഒരു പീസ് ചോക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചോക്കിലെ ചെറിയ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ മൈനൂട്ട് ഹോളിലൂടെ ഇങ്ക് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു വരും പിന്നെ കെറോസിൻ ലാമ്പ് കെറോസിൻ റൈസസ് ത്രൂ ദ വിക്ക് മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിൽ മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തിരിയിലൂടെ ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ മണ്ണെണ്ണ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു വരും ആ തിരിയിലെ ചെറിയ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾസിലൂടെ മണ്ണെണ്ണ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു വരും കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് അബ്സോസൈറ്റ് കോട്ടൺ തുണിക്ക് വിയർപ്പ് ഒപ്പിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇതെല്ലാം ദ്രാവകങ്ങളുടെ ഒരു കഴിവിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുക പറയുന്നത് ആ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി അഥവാ കേശികത്വം അപ്പോൾ എന്താണ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി അഥവാ കേശികത്വം എന്നത് പഠിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചെറിയ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റിക്കായിട്ട് രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ട്യൂബ് ആണ് ആവശ്യം രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ട്യൂബിലും ഏകദേശം അരഭാഗത്തോളം ഒന്നാമത്തേതിൽ വാട്ടർ രണ്ടാമത്തേതിൽ മെർക്കുറി മെർക്കുറി അല്ലെങ്കിൽ രസം എന്ന് പറയും ഒരേ ഒരു ദ്രാവക ലോഹമാണ് മെർക്കുറി അല്ലെങ്കിൽ രസം എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ട്യൂബ് മുക്കി വയ്ക്കുകയാണ് രണ്ട് ചെറിയ ട്യൂബാണ് ചെറിയ ഹോളിൽ ചെറിയ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള രണ്ട് ട്യൂബുകൾ മുഖ്യ ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്പിലാരി ട്യൂബ് എന്ന് പറയും ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസം കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് എന്ന് പറയും ഈ ട്യൂബിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ രണ്ട് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് മുക്കി വയ്ക്കും അപ്പോൾ ജലം വച്ചിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ മുക്കിയ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിൽ ജലം ഉണ്ടായിരുന്ന ലെവലിനേക്കാളും മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ജലത്തിന് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിലൂടെ മുകളിലേക്ക് ഉയരുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നാൽ മെർക്കുറി അല്ലെങ്കിൽ രസം നിറച്ചിരിക്കുന്ന ട്യൂബിൽ ആ മെർക്കുറി അല്ലെങ്കിൽ രസം താഴേക്ക് സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിൽ ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ട്യൂബുകളിലൂടെയോ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളിലൂടെയോ മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് ലിക്വിഡിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള മൈനൂട്ട് ട്യൂബിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾസിലൂടെയോ മുകളിലേക്കോ റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ താഴേക്കോ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് ദാറ്റ് എബിലിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കേശികത്വം ആ കഴിവിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി അഥവാ കേശികത്വം അപ്പോൾ എന്താണ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ റൈസ് ഓർ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഇൻ എ നാരോ ടു ഓർ എ മൈനൂട്ട് ഹോൾ ഈസ് കോൾഡ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ദ റൈസ് ഓർ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ദ്രാവകങ്ങളുടെ മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്തിലാണ് ഇൻ എ നാരോ ടു ഓർ എ മൈനൂട്ട് ഹോൾ ഈസ് കോൾഡ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ദ റൈസ് ഓർ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഇൻ എ നാരോ ട്യൂബ് ഓർ എ മൈനൂട്ട് ഹോൾ ഈസ് കോൾഡ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി സൂക്ഷ്മ സുഷിരങ്ങളിലൂടെയോ നേരിയ കുഴലുകളിലൂടെയോ ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള കഴിവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കേശികത്വം സൂക്ഷ്മ സുഷിരങ്ങളിലൂടെയോ നേരിയ കുഴലുകളിലൂടെയോ ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്ന് പറയും ക്യാപ്പിലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കേശികത്വം എന്ന് പറയുന്നു ക്യാപ്പിലാരിറ്റി പ്രധാനമായും രണ്ട് വിധമാണുള്ളത് ഒന്ന് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് 
രണ്ട് ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ കേശുഖത്വം പ്രധാനമായും രണ്ട് ടൈപ്പുണ്ട് ഒന്ന് കേശുക ഉയർച്ചയും രണ്ട് കേശുക താഴ്ചയും ഇത് നിർവചനമൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ക്യാപ്പിലാരിറ്റിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ദ റൈസ് ഓർ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ത്രൂ മൈനൂട്ട് ഹോൾ ഓർ എ നാരോ ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ റൈസ് മുകളിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റൈസ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ത്രൂ എ നാരോ ട്യൂബ് ഓർ എ മൈനൂട്ട് ഹോൾ ഈസ് കോൾഡ് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ദ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ത്രൂ എ നാരോ ട്യൂബ് ഓർ എ മൈനൂട്ട് ഹോൾ ഈസ് കോൾഡ് ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ സൂക്ഷ്മ സുഷിരങ്ങളിലൂടെയോ നേരിയ കുഴി കുഴലുകളിലൂടെയോ ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള കഴിവിനെ കേശിക ഉയർച്ച എന്നും സൂക്ഷ്മ സുഷിരങ്ങളിലൂടെയോ നേരിയ കുഴലുകളിലൂടെയോ ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് താഴേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ കേശിക താഴ്ച എന്നും പറയും അപ്പോൾ ക്യാപ്പിലാറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്കറിയാം ദ റൈസ് ഓർ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഇൻ എ നാരോ ട്യൂബ് ഓർ എ മൈനൂട്ട് ഹോൾ ഈസ് കോൾഡ് ക്യാപ്പിലാറ്റി ക്യാപ്പിലാറ്റി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ആൻഡ് ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ റൈസ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇത് ഇത്ര പോർഷൻ മാറ്റി ദ റൈസ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഇൻ എ നാരോ ട്യൂബ് ഓർ എ മൈനൂട്ട് ഹോൾ ഈസ് കോൾഡ് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷ്മ സുഷിരങ്ങളിലൂടെയോ നേരിയ കുഴലുകളിലൂടെയോ മുകളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് കേശിക ഉയർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് കേശിക ഉയർച്ച കാണിക്കുന്ന ഒരു ദ്രാവകത്തിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ജലം മണ്ണെണ്ണ ഇതെല്ലാം കേശിക ഉയർച്ച മഷിയൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ക് കെറോസിൻ വാട്ടർ ഇതെല്ലാം കേശിക ഉയർച്ചയാണ് മുകളിലേക്കാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ താഴേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ കേശിക താഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഇൻ എ നാരോ ട്യൂബ് ഓർ എ മൈനൂട്ട് ഹോൾ ഈസ് കോൾഡ് ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ സൂക്ഷ്മ സുഷിരങ്ങളിലൂടെയോ നേരിയ കുഴലുകളിലൂടെയോ ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് താഴേക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള കഴിവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കേശിക താഴ്ച കേശിക താഴ്ച കാണിക്കുന്ന ഒരു ദ്രാവകത്തിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മെർക്കുറി അല്ലെങ്കിൽ രസം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ആൻഡ് എ ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ കേശിക ഉയർച്ചയും കേശിക താഴ്ചയും ഈ ക്യാപ്പിലാരിറ്റിക്ക് കാരണം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫോഴ്സുകളാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബലങ്ങളാണ് കേശുകത്വത്തിന് കാരണമായ രണ്ട് ബലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ക്യാപ്പിലാരിറ്റിക്ക് കാരണമായ രണ്ട് ബലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഫോഴ്സ് അഡ്ഹിസി ഫോഴ്സ് അഡ്ഹിഷൻ ബലം രണ്ട് കൊഹുസി ഫോഴ്സ് കൊഹിഷൻ ബലം അഡ്ഹിസി ഫോഴ്സ് ആൻഡ് കൊഹുസി ഫോഴ്സ് അഡ്ഹിഷൻ ബലവും കൊഹിഷൻ ബലവുമാണ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റിക്ക് കാരണം അതായത് ക്യാപ്പിലറി റൈസിനും ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷനും കാരണം കേശിക ഉയർച്ചയ്ക്കും കേശിക താഴ്ചയ്ക്കും കാരണം അഡ്ഹിഷൻ ബലവും കൊഹിഷൻ ബലവുമാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ അഡ്ഹിസി ഫോഴ്സ് എന്താണ് കൊഹിസി ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വെൻ ദ മെഡ്രിപ്പ് ഓഫ് എ കോക്കനട്ട് ട്രീ ലീഫ് ഒപ്പൻസിൽ എന്നു മെഡ്രിപ്പ് ഓഫ് എ കോക്കനട്ട് ട്രീ ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈർക്കിലാണ് ഈർക്കിലിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെൻസിൽ ആ ഡിപ്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ടേക്കൺ ഔട്ട് വാട്ടർ ഈസ് സീൻ സ്റ്റിക്കിങ് ടു ദ നമ്മളൊരു ഈർക്കിലോ ഒരു പെൻസിലോ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ പെൻസിലും ഈർക്കിലും എല്ലാം വെള്ളം പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഇപ്പോൾ പെൻസിലിൽ വെള്ളം പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിന് റീസൺ പെൻസിലിൻ്റെ മോളിക്കൂൾസും വാട്ടറിൻ്റെ മോളിക്കൂൾസും നമ്മളൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പെൻസിലിലെ തന്മാത്രകളും ജലത്തിലെ തന്മാത്രകളും തമ്മിൽ ഒരു ആകർഷണ ബലം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പെൻസിലിലെ തന്മാത്രകളല്ല ജലത്തിലെ തന്മാത്രകൾ അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ഇനം തന്മാത്രകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ഇനം തന്മാത്രകൾ തമ്മിൽ ഒരു ആകർഷണ ബലമുണ്ട് ഈ ആകർഷണ ബലത്തെയാണ് നമ്മൾ അഡ്ഹിസി ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ഹിഷൻ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് പെൻസിലിലെ മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ പോലെയല്ല വാട്ടറിലെ
ഇത്തരത്തിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിസി ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ക്യൂഷൻ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വൻ എ പീസ് ഓഫ് ചോക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഓൺ എ ബ്ലാക്ക് ബോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ ചോക്ക് സ്റ്റിക്ക് ടു ദ ബോൾ നമ്മൾ ചോക്ക് പീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ചോക്കിലെ തന്മാത്രകളും ബ്ലാക്ക് ബോർഡിലെ തന്മാത്രകളും തമ്മിൽ ഒരു ആകർഷണ ബലമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ബോർഡിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ആകർഷണ ബലത്തെയാണ് നമ്മൾ അഡ്ഹിസി ഫോസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ഹിഷൻ ബലമെന്ന് പറയുന്നത് ഫിംഗേഴ്സ് ആർ വെറ്റഡ് അറ്റ് ഇൻഡോവേൾസ് വെൻ കറൻസി നോസ് ആർ ബീ കൗണ്ടർ നമ്മൾ ബാങ്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് കറൻസി നോട്ടുകൾ എണ്ണുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വിരൽ നനയ്ക്കാറുണ്ട് അതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിരലിലിരിക്കുന്ന വാട്ടർ മോളിക്കൂൾസും കറൻസി നോട്ടിലെ മോളിക്കൂൾസും തമ്മിലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അവിടെയും വ്യത്യസ്ത ഇനം തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലമാണ് ഈ വ്യത്യസ്ത ഇനം തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലത്തെയാണ് നമ്മൾ അഡ്ഹിസി ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ഹിഷൻ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് മെയിൻ ബൈ അഡ്ഹിസി ഫോഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഡ്ഹിസി ഫോഴ്സ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മോളിക്കൂൾസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് വ്യത്യസ്ത ഇനം തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലത്തെയാണ് നമ്മൾ അഡ്ഹിഷൻ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൊഹിസി ഫോഴ്സ് എന്തെന്ന് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഡിഫറൻറ്റ് മാറ്റി സെയിം ആയി കൊടുത്താൽ മതി അതായത് ഒരു ഗ്ലാസ് ഷീറ്റിൽ രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇരിക്കും വെളിച്ചെണ്ണ ഇരിക്കും നമ്മളൊരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഡ്രോപ്പിന് മറ്റൊരു ഡ്രോപ്പിന് അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരൊറ്റ ഡ്രോപ്പായി മാറും അവിടെ രണ്ടും കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് രണ്ട് ഡ്രോപ്പും വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അതായത് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഒരേ ഇനം തന്മാത്രകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരേ ഇനം തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലത്തെയാണ് നമ്മൾ കൊഹിഷൻ ബലം അല്ലെങ്കിൽ കൊഹിസി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ദ സെയിം ടൈപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് കൊഹിസി ഫോഴ്സ് ദ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് അഡ്ഹിസി ഫോഴ്സ് ഒരേ ഇനം തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലത്തെ കൊഹിഷൻ ബലമെന്നും വ്യത്യസ്ത ഇനം തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലത്തെ അഡ്ഹിഷൻ ബലമെന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഈ അഡ്ഹിഷൻ ബലവും കൊഹിഷൻ ബലവും എങ്ങനെയാണ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കേശികത്വത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്യാപ്പിലറി റൈസിനും ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷനും ഈ അഡ്ഹിസി ഫോഴ്സും ഈ കൊഹിസി ഫോഴ്സും കാരണമാകുന്നത് കേശിക ഉയർച്ചയ്ക്കും കേശിക താഴ്ചയ്ക്കും ഈ അഡ്ഹിഷൻ ബലവും കൊഹിഷൻ ബലവും എങ്ങനെയാണ് കാരണമാകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്തതായി ക്യാപ്പിലറി റൈസിനും ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷനും കാരണം എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേശിക ഉയർച്ചയ്ക്കും കേശിക താഴ്ചയ്ക്കും എന്താണ് കാരണം അതിനായി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ആ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം അതായത് രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഒന്നിൽ വാട്ടറും മറ്റേ മെർക്കുറിയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഇടുമ്പോൾ വാട്ടർ കേശിക ഉയർച്ച കാണിക്കുന്നു ക്യാപ്പിലറി റൈസ് കാണിക്കുന്നു മെർക്കുറി കേശിക താഴ്ച കാണിക്കുന്നു ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ വാട്ടറിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എടുക്കും ഇതിൽ ഈ വാട്ടറും ഈ ട്യൂബിനകത്തുള്ള വാട്ടറും തമ്മിൽ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് വാട്ടറും വാട്ടറും അപ്പോൾ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് അതിനെ കൊഹിസി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും കൊഹിസി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും വാട്ടറും വാട്ടറും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെ കൊഹിസി ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൊഹിഷൻ ബലം എന്ന് പറയും ഇനി അതല്ലാതെ ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലെ വാട്ടറും ജലവും ഈ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബും തമ്മിൽ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ വാട്ടറിനെ ട്യൂബ് മുകളിലേക്ക് വലിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് വ്യത്യസ്ത ഇനം തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം അതിനെ നമ്മൾ അഡ്ഹിഷൻ ബലം എന്ന് പറയും ട്യൂബും ജലവും തമ്മിലുള്ളത് അഡ്ഹിഷൻ ബലം ജലം ഇതിനകത്തുള്ള ജലവുമായുള്ള തന്നെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ കൊഹിഷൻ ബലം എന്ന് പറയും ഒരേ ഇനം തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലത്തെ
ട്യൂബും വാട്ടറുമായിട്ടുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ അറ്റ്കിസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും അറ്റ്കിസീ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കൊഹിസീ ഫോഴ്സ് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കേശിക ഉയർച്ച ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കേശിക ഉയർച്ചയ്ക്ക് കാരണം അഡ്ഹിഷൻ ബലം കൊഹിഷൻ ബലത്തേക്കാൾ കൂടുതലായാൽ കേശിക ഉയർച്ച ഉണ്ടാവും അഡ്ഹിസീ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ കൊഹിസീ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ജലം കേശിക ഉയർച്ച കാണിക്കുന്നതിന് കാരണം ഇതാണ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് മെർക്കുറിയിലേക്ക് വരാം ഇതിനകത്തെ മെർക്കുറി അല്ലെങ്കിൽ രസം അകത്തുള്ള മെർക്കുറിയുമായിട്ടുള്ള ആകർഷണ ബലത്തെ നമ്മൾ കൊഹിസീ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൊഹിഷൻ ബലം എന്ന് പറയും എന്നാൽ മെർക്കുറി ഈ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂവുമായിട്ടുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ അഡ്ഹിസീ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ഹിഷൻ ബലം എന്ന് പറയും ഇവിടെ മെർക്കുറി താഴേക്ക് വരുന്നതിന് കാരണം ഇതിനകത്തുള്ള മെർക്കുറി ട്യൂബിനകത്തെ മെർക്കുറി താഴേക്ക് വലിക്കുന്ന ബലം കൂടുതലാണ് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കൊഹിസീ ഫോഴ്സ് കൂടുതലാണ് കൊഹിസീ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അഡ്ഹിസീ ഫോഴ്സ് കൊഹിഷൻ ബലം അഡ്ഹിൻഷൻ ബലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലായാൽ അവിടെ ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും കേശിക താഴ്ച ഉണ്ടാവും ഇതാണ് കേശിക ഉയർച്ചയ്ക്കും കേശിക താഴ്ചയ്ക്കും കാരണം കേശിക ഉയർച്ചയ്ക്ക് കാരണം അഡ്ഹിസീ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കൊഹിസീ ഫോഴ്സ് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് കൊഹിസീ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അഡ്ഹിസീ ഫോഴ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് അഡ്ഹിഷൻ ബലം കൊഹിഷൻ ബലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലായാൽ അവിടെ കേശിക ഉയർച്ച ഉണ്ടാവും കൊഹിഷൻ ബലം അഡ്ഹിഷൻ ബലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലായാൽ അവിടെ കേശിക താഴ്ച ഉണ്ടാവും അഡ്ഹിസീ ഫോഴ്സ് ഗ്രേറ്റർ ആയാൽ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് കൊഹിസീ ഫോഴ്സ് ഗ്രേറ്റർ ആയാൽ ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ അഡ്ഹിഷൻ ബലം കൂടിയാൽ കേശിക ഉയർച്ച കൊഹിഷൻ ബലം കൂടിയാൽ കേശിക താഴ്ച ഇതാണ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റിക്ക് കാരണം അപ്പോൾ ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ വിസ്കോസിറ്റി ആണ് പഠിക്കുന്നത് അത് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാം ഇതുമായി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെടുക താങ്ക് യു